বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব ডিম ফোটানোর ইনকিউবেটর অর্থাৎ ডিম ফোটানো মেশিন বড় মেশিনগুলো আলাদা আলাদা করবেন নাকি একসাথে করবেন সেই বিষয়ে আলোচনা করব তো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ থাকবে এবং ভিডিওর শেষের দিকে নতুনদের জন্য একটি সুন্দর পরামর্শ থাকবে তো পুরোটা ভিডিও মনোযোগ সহকারে দেখুন আশা করি আপনাদের উপকারে লাগবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইনকিউবেটর অ্যান্ড ইলেকট্রিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা ডিম ফোটানো মেশিন অর্থাৎ ইনকিউবেটর যারা বড় মেশিন বড় হ্যাসারি করতে চান যেমন দুই হাজার ক্যাপাসিটি থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার ক্যাপাসিটি দশ হাজার ক্যাপাসিটি কিংবা তারও বেশি তো সেটা আপনি একসাথে এক মেশিনে করবেন নাকি পার্ট বাই পার্ট এরকম আলাদা আলাদা করবেন তো সেই বিষয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে বলে দিই যদি আপনি একসাথে করেন তাহলে মেশিনের সাইজটা অনেক বড় হবে সেটা দেখতে হয়তো বা কিছুটা সুন্দর লাগবে একসাথে অনেকগুলো ডিম সাজানো সাজানো দেখতে ভালো লাগবে আর আরেকটা উপকার হবে সেটা সেটা হলো একটা ভাব নেওয়া হবে যে আমি একটা বড় মেশিন এনেছি আমার একটা বড় মেশিন আছে একসাথে বিশাল এক মেশিন দেখতে একটু ভাব নিতে পারবেন এছাড়া আর কোনো উপকার আছে বলে আমি মনে করি না তো বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন মনে রাখবেন সেটা হলো যে ভাব দিয়ে কিংবা সৌন্দর্য দিয়ে কিন্তু আসলে ব্যবসা চলে না ব্যবসা চলতে হয় ব্যবসার নিয়মে অর্থাৎ আপনার নিয়মেও ব্যবসা চলবে না আমার নিয়মেও ব্যবসাটা চলবে না ব্যবসাটা চলবে মূলত ব্যবসার নিয়মে যেই ব্যবসার যেই ধরন যেই ব্যবসার যেই কোয়ালিটি সেইটা আগে ভালো করে বুঝে শুনে তারপরে ব্যবসার নিয়ম অনুযায়ী যদি আপনি কাজটা করতে পারেন আর বুঝে শুনে কাজে হাত দিতে পারেন তাহলে বড় মেশিন থেকে বড় লাভ করা যেরকম সম্ভব এবং সৎপথে আয় করা সম্ভব পাশাপাশি এই কাজটাতে অর্থাৎ হ্যাসারি ব্যবসা ব্যবসাতে সহজে কিন্তু সাকসেস হওয়া সম্ভব তো সুতরাং শুধু ভাব নেওয়ার জন্য বড় মেশিন আমি ইউজ করি আমার বড় মেশিন আছে সেটা দিয়ে কিন্তু চলবে না কিংবা একসাথে হাজার হাজার ডিম সাজানো সেটা দিয়েও কিন্তু আমাদের লাভ নেই সুতরাং আমাদের জানতে হবে যে আসলে বড় একসাথে নিলে ভালো হয় না আলাদা আলাদা করলে ভালো হয় সেটা আগে আমাদের কমপ্লিটকে জানতে হবে এরপরে কাজে হাত দিতে হবে তো ব্যাপারটি বুঝতে হলে প্রথমে আপনাদের স্যাটার এবং হ্যাসার সম্পর্কে বুঝতে হবে অর্থাৎ মেশিনের দুইটা পার্ট একটা স্যাটার একটা হ্যাসার তো স্যাটার হ্যাসারের উপরে আলাদা ভিডিও আছে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো সংক্ষেপে বলে দিই মুরগির ডিমটা একুশ দিনে ফুটে আঠারো দিন স্যাটারে থাকে এই জাতীয় স্যাটারে যেখানে সারি সারি ডিমগুলো সাজানো থাকে আর প্রতি নব্বই মিনিট পরে পরে ডিমটা সামনে পিছনে টার্নিং হয় অর্থাৎ ডিমটা ঘুরে তো আর যখন হ্যাসারে চলে যাবে দেখে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি হ্যাসার আছে হ্যাসারে যখন চলে যাবে ডিমটা স্থির থাকবে বাকি তিনটা দিন এইখানে থাকবে অর্থাৎ স্যাটারে থাকবে মুরগির ডিম আঠারো দিন এবং হ্যাসারে থাকবে তিন দিন তো এখান থেকে ডিমটা মূলত স্থির থাকবে এটার মধ্যে ডিমটা তিন দিন থাকবে এবং ডিমটা স্থির থাকবে কোনো টার্নিং করবে না তো ডিমের ভিতরে যে বরণটা আছে সেটা মাথাটা ঘুরে উপরের দিকে উঠবে এবং সেখান থেকে ডিম নিজেই কিন্তু ডিমটা ভেঙে বের হবে তো এই হলো স্যাটার হ্যাসারের অন্যতম পার্থক্য আরও পার্থক্য আছে এই জন্য লিঙ্কটা দিয়ে রাখলাম ডিসক্রিপশন সেখান থেকে দেখে নেবেন তো বড় মেশিন করতে গেলে আপনি যদি পাঁচ হাজার ডিমের একটা মেশিন নেন তাহলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি হ্যাসার কত বানাবেন এবং স্যাটার কত বানাবেন মনে করুন আপনি যদি তিন হাজার ডিমের একটা স্যাটার বানান তাহলে তিন হাজার ডিম কিন্তু আঠারো দিন পরে এরকম হ্যাসারে নেওয়ার প্রশ্ন আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার তিন হাজার ডিমের আর একটা হ্যাসার লাগবে তো যখনই এক হাজার ডিমের উপরে করবেন সেটা স্যাটার এবং হ্যাসার কিন্তু কমপ্লিটলি এরকম আলাদা আলাদা মেশিন হবে যদি এক হাজার ডিমের ভিতরে হয় তাহলে সেটা অবশ্যই এক মেশিনের ভিতরে স্যাটার হ্যাসার করা সম্ভব তো বড় মেশিন করতে গেলে স্যাটার হ্যাসার এবং আলাদা করতে হবে এবং কোনটা কত ক্যাপাসিটি করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে যারা করতে চান হ্যাসারি ব্যবসাটা আর যেই সপ্তাহে যত পরিমাণ ডিম ঢুকবে অর্থাৎ এক সপ্তাহে মনে করেন আপনি এক হাজার ডিম ঢুকিয়েছেন তো এক সপ্তাহ পরে আঠারো দিন পরে কিন্তু এই এক হাজার ডিম হ্যাসারে নেওয়ার প্রশ্ন আছে তো সুতরাং আপনার হ্যাসারটা কিন্তু কমপক্ষে এক হাজার হতে হবে তো সুতরাং যেই সপ্তাহে যত পরিমাণে ডিম আপনি ঢুকাবেন অত পরিমাণে কিন্তু আপনার হ্যাসারটা রেডি রাখতে হবে যাতে আপনি আঠারো দিন পরে এই ডিমটা আপনি ট্রান্সফার করতে পারেন তো চলুন এবার পার্ট বাই পার্ট করলে সুবিধাটা কি সেটা সম্পর্কে আলোচনা করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ হাজার ডিমের একটা সেট আছে এখানে তিনটা মেশিন এটা এটাতে আপনার বারোশো পঞ্চাশ ডিম এটাতে বারোশো পঞ্চাশ তারপরে এটাতে বারোশো পঞ্চাশ আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বারোশো পঞ্চাশ ডিমের একটা হ্যাসার আছে তো সুবিধাগুলো পার্ট বাই পার্ট বলি একটু মনোযোগ সহকারে সাথেই থাকুন প্রথম সুবিধাটা হলো স্থানান্তরের জন্য অর্থাৎ আপনি যখন মেশিনটা দূরে কোথাও নিবেন কিংবা এই রুম থেকে সেই রুমে নেবেন কিংবা সরানো নরানোর প্রশ্নে কিন্তু পার্ট বাই পার্ট করলে আপনার জন্য ভালো হবে অর্থাৎ যদি আপনি একসাথে পা
আর বড় মেশিন কিন্তু সাধারণত দরজা দিয়ে ঢোকানোর একটা সমস্যা কারণ দরজার মাপটি সাধারণত 30 থেকে 32 ইঞ্চি হয়ে থাকে তো বড় যখন 5000 মেশিন 10000 এর মেশিন হবে সেটা কিন্তু অনেক লম্বা হবে চওড়া হবে সেটা কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকবে না যাদের বিল্ডিং রুম সেটা তো আর ভাঙা পসিবল না আর যাদের টিনের ঘর সেটা কিন্তু দরজা কেটে বেড়া কেটে কিন্তু ঢোকানোর একটা ঝামেলা এইজন্য পার্ট বাই পার্ট করলে আপনার যে কোনো দরজা দিয়ে কিন্তু ঢুকবে এরকম একটা মাপের কিন্তু মেশিনগুলো তৈরি হয়ে থাকে দ্বিতীয় যে সমস্যাটা হয় অনেক সময় এরকম সময় হয় যে আপনার ডিম সংগ্রহ হতে একটা ঝামেলা হইতেছে যেমন আপনি পাঁচ হাজার ডিমের একটা মেশিন নিয়েছেন আপনার খামার থেকে কোনো কারণে ওই মাসে বা ওই সপ্তাহে আপনি এক হাজার ডিমের বেশি সংগ্রহ করতে পারতেছেন না কিংবা যেখান থেকে আপনি ডিমগুলা কালেকশন করতেছেন সেখান থেকে আপনি ওই মাসে এক হাজার ডিমের বেশি সংগ্রহ করতে পারলেন না সেক্ষেত্রে এক হাজার ডিম ভিতরে ঢুকালেন আপনি কিন্তু মেশিনটা চালিয়ে রাখলেন পাঁচ হাজার ডিমের বিশাল এক মেশিন তো সুতরাং মাস গেলে দেখবেন বিশাল পরিমাণ একটা কারেন্ট বিল চলে আসছে তো সেটা একটা সমস্যা তো আপনার যদি পার্ট বাই পার্ট থাকতো তাহলে কিন্তু এই পাঁচ হাজার ডিমের মেশিনটা আপনাকে চালিয়ে রাখতে হতো না এক হাজার ডিমের জন্য কারণ যত বড় মেশিন চালাবেন ডিম যত কমই হোক মেশিন কিন্তু বড় সুতরাং কারেন্ট বিলটাও বড় সুতরাং উৎপাদন খরচ যদি আপনি কমাতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার বাচ্চার উৎপাদিত বাচ্চার দাম কিন্তু বেড়ে যাবে আপনি ব্যবসা করে মজা পাবেন না তো উৎপাদন খরচ যাতে কম হয় কম সেদিকে কিন্তু অলয়েস নজর রাখতে হবে বড় হেসারির একসাথে করলে আরও একটা সমস্যা হয় সেটা হলো আঠারো দিন পরে যখন ডিমগুলা হেসারে নেওয়ার প্রশ্ন আসে তখন কিন্তু অনেক ডিম যখন এক একটা থেকে বের করে আরেকটা নেবেন সেই ডিমগুলো কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ পাঁচ হাজার ডিম সেটার থেকে পাঁচ হাজার ডিম ট্রান্সফার করে হেসারে আনবেন এটা কিন্তু অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার দেখবেন ডিমগুলো কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে সেখানে কিছুটা হলে হলেও কিন্তু হ্যাচিং রেটটা কমে আসবে কারণ ডিম যদি বেশি পরিমাণে ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে ভিতরের বরুণগুলো কিন্তু কিছু দুর্বল হয় কিছু মারাও যায় তো সুতরাং হেসারে নেওয়ার সময় আপনার সময়টা কিন্তু কম লাগবে যদি আপনি পার্ট বাই পার্ট করেন প্রতি সপ্তাহে যদি আপনি বারোশো পনেরোশো ডিম ঢুকান আর প্রতি সপ্তাহে যেহেতু আপনি বারোশো পনেরোশো ডিম ঢুকিয়েছেন মেশিনে তো সেটা আঠারো দিন পরে মাত্র বারোশো পনেরোশো ডিমই কিন্তু হেসারে চলে আসলো তো এভাবে করলে কিন্তু আপনার সময়টা কম লাগবে ডিমগুলো ঠান্ডা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না বরণগুলো ভালো থাকবে আরও একটি সমস্যা হলো বড় মেশিনে যদি কখনো প্রবলেম হয় টেকনিক্যাল প্রবলেম হয় কিংবা কন্ট্রোলার থেকে কিংবা আদারওয়াইজ অন্য কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ডিম নিয়ে আপনি একটা ক্ষতির আশঙ্কায় পড়ে যাবেন অর্থাৎ পাঁচ হাজার ডিমের মেশিনে যদি একটা খোদা না করুক আল্লাহ না করুক যে একটা বিপদ যদি হয় কন্ট্রোলার কোনোভাবে কাজ করতে সেটা কোনোভাবে অন্য কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম তাহলে কিন্তু পাঁচ হাজার ডিম নষ্ট হওয়ার একটা রিক্স থাকে যদি পার্ট বাই পার্ট করেন তাহলে কিন্তু সেই অত বেশি ডিম নষ্ট হওয়ার রিক্স থাকে না অর্থাৎ আপনি প্রতি সপ্তাহে যদি পনেরোশো ঢুকান তাহলে পনেরোশো ডিমের যে মেশিনটা ত্রুটি হলো সেই ডিম হয়তো বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বাকি মেশিনগুলো ডিমগুলো কিন্তু আপনার সেভ হয়ে গেল বেশিরভাগ বিক্রেতা আপনাকে পরামর্শ দিবে একসাথে করার জন্য তাতে বিক্রেতার সুবিধাটা হলো যে আপনার একসাথে করলে বিশাল একটা বাক্স বানিয়ে দিলাম ভিতরে একটা ট্রে বানিয়ে দিলাম ঝামেলা কিন্তু কমপ্লিট এখানে দুই চারটা ফ্যান লাগলো বা একটা কন্ট্রোলার কিন্তু একটাই লাগতেছে অর্থাৎ অনেক খরচ বেঁচে যাচ্ছে বিক্রেতাদের যেমন কন্ট্রোলার একটা লাগালে পুরো মেশিন কমপ্লিট ভিতরে একটা ট্রে বানায় বানাতে পারলেই কিন্তু একটা মেশিন দ্বারা করানো সম্ভব আর যখন পার্ট বাই পার্ট করবে তখন কিন্তু বিক্রেতার অনেকগুলো কন্ট্রোলার লাগে অনেকগুলো ওয়ারিং লাগে অনেকগুলো বাক্স লাগে অনেকগুলো ট্রে লাগে সব কিছু কিন্তু ডাবল ডাবল লাগতেছে সুতরাং বিক্রেতাদের সময় বেশি লাগতেছে খরচও কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রেতা পরামর্শ দিবে একসাথে করার জন্য একসাথে যদি আপনি নেন তাহলে এই প্রবলেমগুলো আপনাকে ফেস করতে হবে আর যদি আলাদা আলাদা নেন সেটা আপনার জন্য বেটার হবে বন্ধুরা ভিডিওর শুরুতে বলেছিলাম যে নতুনদের জন্য একটা সুন্দর পরামর্শ থাকবে তো বন্ধুরা একটা দুইটা পরামর্শ দিই নতুনদের জন্য প্রথমটা হলো আপনি মেশিন আপনি ছোট বানান কিংবা বড় বানান সেটা একশো ডিমের হোক কিংবা দশ হাজার ডিমের হোক সেটাতে আপনি সবসময় ব্যাক আপ একটা এক্সপায়ার একটা সেট রাখবেন অর্থাৎ ব্যাক আপ একটা সেট আপনি রাখবেন যেমন কন্ট্রোলার যেমন এক্সট্রা ফ্যান কুলিং ফ্যান হিউমিডিটি ফায়ার এই জাতীয় একটা সেট আপনি এক্সট্রা রাখবেন যাতে হঠাৎ যদি প্রবলেমে পড়ে যান তাহলে যেই পার্সটা সমস্যা হলো সেটার সাথে সাথে চেঞ্জ করলে আগে চেঞ্জ করে আগে ডিমগুলো রক্ষা করবেন তারপরে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির কথা বলবেন যেমন আপনি সমস্যা পড়লেন আপনি আমাকে ফোন দিলেন আমাদের যেহেতু এক বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন তো যেই পার্স সমস্যা সেই পার্স আমরা চেঞ্জ করব সেটা কিন্তু দুই তিন দিনের একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অবশ্যই চেঞ্জ করে দিব কিন্তু ততক্ষণে তো আপনার ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং ব্যাক আপ একটা এক্সট্রা একটা এক্সপায়ার সে
আপনি আইপিএস ব্যাটারি কিংবা জেনারেটরে ব্যাকআপটা দিতে পারেন তাহলে অবশ্যই ব্যবসাটা আপনার জন্য এবং আপনি সেই ব্যাকআপটা যদি কমপ্লিটলি পূরণ করতে পারেন তাহলে আপনার ডিমগুলো কিন্তু সেফ হবে কারণ মাস গেলে ডিমগুলোর থেকে বাচ্চা হবে সেই বাচ্চা বিক্রি করে কিন্তু আমাদের প্রফিটটা আসবে তো বাচ্চাটা যাতে উৎপাদনে ব্যাহত না হয় এবং উৎপাদন যাতে আটকে না যায় মাঝপথে সেই দিকটা তার অন্যতম কারণটা কিন্তু ব্যাকআপ থেকে প্রবলেমটা হয়ে থাকে তো শুধু সুতরাং ব্যাকআপটা যদি আপনি কমপ্লিটলি রাখতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যাকআপটা আপনি যে মেশিনে যত ব্যাকআপ প্রয়োজন সেটা যদি রেডি রাখতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি হ্যাসারি ব্যবসা হাত দিতে পারেন এবং হ্যাসারি ব্যবসার থেকে আপনি অবশ্যই বড় কিছু করতে পারেন তো বন্ধুরা সুতরাং বুঝতেই পারতেছেন যে এরকম পার্ট বাই পার্ট করলে আপনার জন্যই লাভ হবে এবং আপনার হেসারি ব্যবসার সকল দিক বিবেচনা করেই কিন্তু আসলে কাজে হাত দেওয়া উচিত আমি মনে করি আমার পরামর্শ থাকবে আপনার এরকম পার্ট বাই পার্ট করবেন এতে যত বড় মেশিন করেন পার্ট বাই পার্ট করলে আপনার জন্য ভালো হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক অন্তত দিয়ে যাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং প্রত্যেকে পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়ার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকু